இந்த பதிவில் ஒரு சூப்பரான கண்டென்ட் பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் ஒரு சூப்பரான கண்டென்ட் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லாம் ஆஃப் லைஃப் ஸ்லாம்னா ஏ பிஎஸ்எல்ஏஎம் ஆ ஸ்லாம் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்ற ஒரு அழகான போயை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த போயத்தை எழுதினது ஹென்ரி வேட்ஸ் வேர்த் இன்னொரு சொல்கிறேன் இந்த போயத்தை எழுதினது ஹென்ரி வேட்ஸ் வேர்த் வேர்ட்ஸ் வேர்த்தில் வேட்ஸ் வேர்த் ஓகே இந்த போயத்தில் என்ன தான் சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்றதை சாரி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்றதை பார்க்கலாம் ஓகே ஸ்லாம் அப்படின்னுடைய அர்த்தம் என்னென்னா சாங் ஆஃப் ப்ரைஸ் அதாவது வந்து புகழ்ந்து ஒரு புகழ்ந்து பாடுதல் அப்படின்றது தான் ஸ்லாம் அப்படின்றதோடைய அர்த்தம் இது வந்து லேட்டின் மொழி நினைக்கிறேன் இந்த ஸ்லாம்ன்ற அந்த வேர்டு சரி ஓகே இந்த போயம் எதை புகழ்ந்து பாடுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாழ்க்கையோடைய உண்மையான ஒரு உருவத்தை பற்றி தான் புகழ்ந்து பாடுதுன்னு சொல்லலாம் இந்த போயம் வந்து ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நம்ம கண்டுக்காம வாழ்க்கையில் கடந்து போகணும் அப்படின்றது தான் ரொம்ப தெல்ல தெளிவாகவே சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொல்லாங்க ஓகே உண்மையான வெற்றியும் உண்மையான கடின உழைப்பு இருந்தால் நம்மளால் எதையும் சாதிக்க முடியும் அதாவது இது வந்து ஒரு சிம்பிளாக சொன்னால் இது ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்டோரின்னு சொல்லலாம் மோட்டிவேஷ்னல் போயட்ரி ஸ்டோரின்னு சொல்லிட்டேன் போயட்ரின்னு சொல்லலாம் ஓகே அதாவது வந்து சில ஃபிலாசபர்ஸ் நான் டேரெக்டாக நான் மீனிங்க்கு உள்ள வந்துட்டேன் சாரி போயத்துக்குள்ளேயே என்ட் ஆகிட்டேன் சம் ஃபிலாசபர்ஸ் யார் வந்து சில எழுத்தாளர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வாழ்க்கை வந்து ஒரு எம்டி ட்ரீம் அது வந்து எப்படி சொல்கிறது நம்மளால் நினச்சதை சாதிக்க முடியாது அப்படின்ற மாதிரி பாதி பேர் நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க வாழ்க்கையில் என்ன தான் நினச்சாலும் அதாவது எப்படி சொல்கிறது ஒரு விரக்தியான கொள்கைகளை தான் வந்து சில ஃபிலாசபர்ஸ் பரப்பியிருக்காங்க ஆனால் உண்மையை சொல்லணும்னா சில பேர் வந்து வாழ்க்கையை வெற்றி பெறணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இது எப்படி வெற்றி பெறணும்ன்றத சுத்தமாக சொல்லவே இல்லை வாழ்க்கை ரொம்ப ரொம்ப சீரியஸ் ஆனதுன்னும் அதே மாதிரி வந்து வாழ்க்கை ரியலானது நம்ம க கற்பனை பண்ணிவிட்டு நம்மளுடைய காலத்தை வேஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காமல் நம்மளுடைய கடந்து போகணும் அப்படி இப்படின்னு சம் ஃபிலாசபர் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் உண்மையை சொன்னோம்னா நம்மளுடைய ஆத்தர் யார் ஹென்ரி வேர்ட்ஸ் வித் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அப்துல் கலாம் சொன்னதே தாங்க இவரு சொல்லியிருக்காரு கனவு காணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் உங்களுடைய கனவுகள் வந்து நினவ ஒரு யாரும் தோன்றாம யாருக்கும் அந்த கனவு தோணாம நீங்களுக்கு உங்களுக்குன்னு ஒரு கனவு வித்தியாசமாக இருக்கணும் அப்படின்னும் மறைமுகமாக இதில் சொல்லியிருக்காரு என்ரி வேர்ட்ஸ்வர்த் அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி சொல்கிறது ஆ ஓகே இதில் வந்து ஒரு ஒரு மெட்டாஃபர் வேர்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது மெட்டாஃபர் வேர்ட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சோல் அதாவது ஆத்மா புனிதம் அப்படின்ற மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் இதில் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ வந்து நம்மளுடைய ஆத்மா வந்து மற்ற ஃபிலாசபர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்மளுடைய ஆத்மா வந்து ரியல் ஆனது ஸோ கனவு காணிட்டு உங்களுடைய வாழ்க்கையை தொடச்சிடாதீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் என்ரி வேர்ட்ஸ் பார்த்து என்ன சொல்கிறாருன்னா நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது அந்த ஒரே ஒரு ஆத்மா தான் அந்த நம்ம இறந்தாலும் அது இறக்காது அதை தான் அங்கே மோட்டிவேஷ்னலாக சொல்லியிருக்காரு நம்ம நம்ம இறந்தாலும் நம்மளுடைய உடல் இறந்து போனாலும் நம்மளுடைய ஆத்மா அழியாது விச் மீன்ஸ் தட் சிம்பாலிக் மீனிங் என்ன இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய உடல் அழிஞ்சு போனோம்னா நம்மளுடைய பேரும் புகழும் மக்கள் இருக்கிற வரைக்கும் நம்மளுடைய பேர் இருக்கிற வரைக்கும் வாழ்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதுதான் வந்து இங்கே சோலா அதாவது வந்து ஆத்மாவாக இங்கே கம்பேர் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் வந்து ஒரு பைபிளில் வர ஒரு வேர்டையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டஸ்ட் தோ ஆர்ட் அண்ட் டஸ்ட் ரிட்டர்னஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது என்னென்னா நீ என்ன அதாவது எப்படி சொல்கிறது எவ்ரி ரியாக்ஷன் இஸ் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் கர்மா இஸ் பூமரங் அது எல்லாமே வந்து இந்த மீனிங்கோட செட் ஆகும் அதாவது நீ என்ன செய்யறியோ அது கட்டாயமாக உனக்கு ரிட்டர்ன் கிடைக்கும் வினை விதைத்தவன் வினையாக இருப்பான் அப்படின்ற மாதிரி மீனிங் செலவுமோ இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க சரி ஓகே ஓகே ஆ புரிஞ்சிடுச்சு அதாவது அதுக்கப்புறம் வாழ்க்கையை பற்றி என்ன சொல்ல வேறான்னு பார்த்தீங்கன்னா வாழ்க்கையில் வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு லட்சியம் இருக்குது இல்லை எல்லாருக்குமே ஒரு என்ன இருக்கும் குழந்தைங்களை கேட்டோம்னா நான் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு டீச்சர் வந்து ஸ்டூடெண்ட்டை கேட்குறான்னு வச்சுக்கோமே அவர் ஸ்டூடெண்ட்டு என்ன கேட்குறாங்கன்னா சாரி டீச்சர் என்ன கேட்குறாங்கன்னா நீ பெரிய நான் என்ன பண்ண போகிறேன் மிஸ் நான் டாக்டர் ஆக போகிறேன் கலெக்டர் ஆக போகிறேன் சம்திங் 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 ஸோ ஒவ்வொரு அந்த குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் ஏன் மிருகங்களுக்கு கூட எய்ம்ஸ் இருக்குது ஏன்னா இன்றைக்கி நான் எதை சாப்பிட்ணும் அப்படின்ற மாதிரி எய்ம் வரும் அதை தேடி அலையிறேன்ற அது
வழிகள் நம்மளை வழிகள் நம்மளை ரொம்ப காயப்படுத்தும் அது அதுலேருந்து நம்ம கற்றுக்கிட்டு அதுலேருந்து நம்ம ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு வெளியே வந்து நம்மளால் நம்மளுடைய கோல் இலக்கை சாதிக்கணும் அதுதான் வாழ்க்கை இதுதான் உண்மையான உங்களுடைய வாழ்க்கை அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்கிறாரு வாழ்க்கை ரொம்ப அழகானது தான் ஆனால் அதுக்கு அதை நம்ம எப்படி பார்க்குறோம் எப்படி கண்ணோட்டம் எப்படி பார்க்குறோமோ அதுபடி தான் உங்களுடைய வாழ்க்கை அழகாகவோ இல்லை ரொம்ப அகோரமாகவும் மாறுதோன்றது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி வாழ்க்கையுடைய தத்துவத்தை ரொம்ப மறைமுகமாகவும் கொஞ்சம் நேர்முகமாகவும் சொல்லியிருக்காரு அடுத்தது என்ன சொல்லாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேட்டில் ஆஃப் லைஃப் அதாவது வந்து வாழ்க்கைன்றது ஒரு போர்க்களம் இப்போது உதாரணத்துக்கு வாழ்க்கை மட்டும் போர்க்கலை இல்லை ஆமாம் எல்லாமே வாழ்க்கையும் போர்க்கலம் தான் ஏன்னா வந்து இதுக்கு உதாரணமாக நான் ஒரு ஃபோனே சொல்லாமே மொபைல் ஃபோன் வச்சுப்போமே இப்போது ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து ஜாவா மொபைல்ஸ் வந்துச்சு டச் ஃபோன் இன்னும் கீபேட் ஃபோனு அதோடய அப்கிரேடேஷன் டச் ஃபோனு இது இப்போ நான் காம்படிஷன் மட்டும் சொல்கிறேன் போராட்டம் சொன்னல அது எப்படி காம்படிஷன்னா ஆண்ட்ராய்டில் வந்து முதல் முதல் ஜெலிபின் வந்துச்சு ஜெலிபின்லேருந்து கிட்கேட்டு கிட்கேட்லேருந்து லாலிபப்பு லாலிபப்லேருந்து எல்லு எம் எம் என்ன தான் வாஷ் மேலோ வாஷ் மேலாக்கு அப்புறம் நவுகட்டு நவுகட்டுக்கு அப்புறம் ஓரியோ ஓரியோக்கு அப்புறம் பைன் அப்படின்னு காம்படிஷன் இருக்குன்னே இருக்குது இது அப்கிரேடேஷன் நீங்கள் சொல்லலாம் ஆனால் வந்து இப்போ உதாரணத்துக்கு காம்படிஷன் பெஸ்ட்டு காம்படிஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்ஐ மொபைல்ஸா இல்லை சாம்சங் மொபைல்ஸா இல்லைனா வந்து ஓப்போவா விவோவா அப்படின்ற மாதிரி காம்படிஷன் ஃபே காம்படிஷன் இந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அது இதுதான் ஒரு இது வந்து இதுதான் வாழ்க்கை பேட்டில் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு வாழ்க்கை எல்லா போராட்ட கலந்தான் நம்ம தைரியமாக சந்திச்சு தான் ஆகணும் நீங்கள் பின்வாங்கினீங்கன்னா நீங்கள் இறந்து தான் போகணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க எந்த எவ்வளோ வழிகள் ஏற்பட்டாலும் எவ்வளோ காயம் அடைஞ்சாலும் நம்மளால் முடியும் நம்மளால் ஏழ்ச்சி நிற்க முடியும்ன்ற வரைக்கும் நம்மளால் ஏழ்ச்சி நிற்கணும் அப்படி அப்படி தான் சொன்னார் இதுக்கு உதாரணமாக நான் இன்னொரு ஸ்டோரியும் சொல்ல விரும்புகிறேன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அலெக்சாண்டருடைய போர்க்களத்தில் இருக்கிற ஒரு சின்ன நிகழ்வு தான் இது அலெக்சாண்டர் வந்து எப்போவுமே ஒரு மாபெரும் வீரன் தெரியும் இந்த உலகத்தையும் கட்டி ஆண்டவர்னும் தெரியும் ஸோ வந்து அவர் என்ன நினச்சாருனா வந்து எப்போவுமே அவர் போராட்ட காலத்துக்கு போகிறப்போ தன்னுடைய போ படை வீரர்கள்கிட்ட என்ன சொல்லுவார்னா நீங்கள் எது நாட்டு போர் வீரர்களோட போராடுறீங்க ஸோ உங்களால் அவங்கள தோக்கடிக்க முடியுமா அப்படின்ற எண்ணம் உங்களுக்கு வரவே கூடாது உங்களுடைய உங்களுடைய உங்களுக்குடைய மொத்த ஸ்ட்ரென்த் உங்களுடைய உடம்பில் இருக்கிற எல்லா ஸ்ட்ரென்த்தையும் அவங்க மேலே பயன்படுத்தி அவங்கள வீழ்த்த தான் பார்க்கணும் முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த்தை மொத்தமாக நீங்கள் எப்போ இழக்கிறீங்கன்னு தெரியுதோ அப்போ தான் நீங்கள் உயிரை விடணும் சரண் கூட அடையக்கூடாது நீங்கள் உயிரை விட்டுடணும் அப்போவே உங்களுடைய உயிரை நீங்கள் விட்டுடணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவார் இது எதுக்காக நான் சொல்கிறேன்னா வாழ்க்கைன்றது நம்ம போராட்ட மாதிரி நம்மளால் எதையுமே ஃபேஸ் பண்ண முடியும் நம்மளால் சாதிக்க முடியும் தைரியமாக நம்மளால் முன்னேறணும் அப்படின்றது தான் ஆத்தர் ரொம்ப தெல்ல தெளிவாகவே சொல்லியிருக்காரு ஓகே அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே ஆ ஏ புரியுது ஆ இப்போது என்ன அவர் சொல்ல வர்றாருனா ஆத்தர் கடைசியாக என்ன சொல்ல வர்றாருனா வாழ்க்கையில் எத்தனையோ பேர் தவறு செய்கள் தான் செய்வோம் இப்போ வந்து உதாரணத்துக்கு இதுக்கு நான் உதாரணமாக இன்னொரு ஒரு ஸ்டோரியை சொல்கிறேன் என்னென்னா ஸ்டோரி இல்லை இது ரியல் இப்போ ஒரு குழந்தை பிறக்குதுன்னு வச்சுக்கோமே அந்த குழந்த பிறந்த உடனே நடக்குதா இல்லை கஷ்டப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு மிஸ்டேக் பண்ணி 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 அது எப்படி சொல்கிறது கடைசியாக எழுந்துச்சி காலை நிற்கிறப்போ அது வந்து ஒரு சாதாரணமான மனுஷங்களால் அவங்களால் நடக்க முடியுது ஸோ வந்து இதே மாதிரி தான் எல்லாத்துக்குமே வாழ்க்கையில் மிஸ்டேக்ஸ் இருந்தால் தான் நம்மளால் ஒரு பெட்டர் அச்சீவ்மெண்ட்டை அடைய முடியுன்றது தான் அவர் அவருடைய எண்ணமாகவும் இருந்தது இது வந்து என்னோடய இதுக்கு வந்து என்னுடைய லைஃப்பையும் கொஞ்சம் உதாரணமாக இதில் மிக்ஸ் பண்ணி சொல்ல விரும்புகிறேன் ஏன்னா வந்து நானும் வந்து ரொம்ப மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணி தான் இந்த லெவலுக்கு வந்திருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்னோடய யூடியூப் சேனலில் ஆரம்பிக்கிறப்போ ஒரு பேசுகிறதுக்கே கொஞ்சம் பயப்படுவேன் திணறுவேன் கடகரன்னு தப்பாக உளருவேன் ஐயோ மறந்துட்டனே ஐயோ என்னடாச்சு அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப கன்ஃபியூஷன் இருப்பேன் பேச கூட வராது எனக்கு ஸோ ஆனால் நான் மிஸ்டேக் பண்ணி மிஸ்டேக் பண்ணி மிஸ்டேக் பண்ணி மிஸ்டேக் பண்ணி தான் சரியான என்னால் வந்து இப்போ கடகரன்னு பேச முடியுது என்னுடைய கண்டென்ட் என்னன்றதை உங்களுக்கு சொல்லவும் முடியுது ஸோ மிஸ்டேக் மேக்ஸ் த பர்ஃபெக்ட் ஸோ அதை தான் வந்து ஆத்தர் ரொம்ப தெல்ல தெளிவாகவே சொல்கிறாரு ஃபைனலாக இந்த ஸ்லாம் ஆஃப் லைஃப்பில் ஆத்தர் என்ன சொல்ல வர்றாருனா உதாரணத்துக்கு இது ஒரு மோட்டிவேஷனல் மாதிரி நீங்கள் வாழ்க்கையை கண்டு ஓடக்கூடாது அதை எதிர்த்து ஃபேஸ் பண்ணணும்
இந்த ஸ்டோரியோட கண்டென்ட்டும் ப்ளஸ் உங்களுக்கு தேவை இருக்கிற தேவையான இருக்கிற ஸ்டோரிஸுமே அதில் நான் போஸ்ட் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ மறக்காமல் அதை போய் பாருங்கள் ஸோ ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு நம்பர் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன் நான் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பிரேனி டாக்டர் என்னோட சேனல் கீழே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்மளோட சேனல் வர எல்லா வீடியோஸும் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோடு உங்களிடம் விடைபெறுகிறேன் நல்ல ஒரு சூப்பரான கண்டென்ட்டோட அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங